。对了，丽娜，你能不能把你手帕借我一下？我都了解清楚了，这一次防空部署的全部事宜，都由万成峰来督办。他这回下血本了，增派了一个连的兵力来蹲守油库。还有，高炮部队已经在他的秘密部署之下，连夜开往黑鹰岭了。城区的所有高炮部队，全都发出去了。对，天亮前就已经出城了，现在应该已经各就各位了吧？很好。哥，女魔头又有行动了。嗯，她发给军部的密电，好像是让李司令断臂，这肯定又是暗杀行动。我担心他们会对你下手。断臂？雷震，你现在就是李司令的左膀右臂啊，当心点吧。啊，还有，我在侦听对方回复的电讯的时候，又听到了那个熟悉而且特别短的讯号，这个频率的特征，情报处通报过。距离我们这儿非常的近，朱丽娜是不是又去你们女兵宿舍了？你怎么知道的？我刚才来的时候碰见她带着乔曼出宿舍了。国章，你刚才是不是说过，万成峰正在布置防空事宜？对啊，他是负责军事计划和军事情报的，职责所在嘛。马上去黑影里，保护万成峰。哎，哥哥，你可要注意保护好自己啊！放心吧，爷妹子知道，拿我没办法，所以她选择了万成峰。快走！哎，哥，那你要担心点儿。万将军，雷组长交代过，为了您的安全，不让您接触任何人。雷震算个屁！站开。是。你怎么穿成这样？我是来给你送行的。程峰，我真的是害怕极了。我听说日军要空袭黑鹰岭，这是真的吗？我真的怕我再也见不到你。我不是说过吗？阎王爷不待见我，他一定会让我把这场仗打完，亲自送你回重庆。你总是说要亲自送我回重庆，可是你从来都没说过要明媒正娶我。你是不是还舍不得你那小脚媳妇儿？<笑>那你就等着我的捷报吧。你也等着我的捷报吧。雷震，你想干什么？万将军，您现在身负重任，不方便与那些不相干的人等随便接触。对不住了，走。我，我来。凭什么？雷震，你这是对我仁哥的极大侮辱。因为你违规了，所以我不得已要例行公事。来吧，强小姐。我看谁敢动他。好吧，万将军。那我可以例行公事吗？哼
，你们三个人听好，保护好万将军的安全。如果有什么差池，军法处置。请。死人可不偿命！你没事吧？有没有摔着？怎么开车？怎么？哪部分的？管这么多闲事干什么？下来。嗯、报告长官，我是机电组中尉技师何年。给高炮营送发电机的，你有何吩咐？发电机车，为什么现在才走？为确保万无一失，我们连夜把所有电机检修了一遍，所以耽搁了。就这么几个老弱残兵，加上个你，对。这叫万无一失。南顺，有，我这。上车，把他们护送到目的地。明白。你，前面开车，我们断后压车，让弟兄们把抢道上膛，以防小鬼间谍中途袭击。好。没伤着筋骨，你先回去休息吧。王启，上车。子弹上膛，听到没？没事吧？哼，一会儿悄悄的在他身上搜一下，看有没有什么凶器之类的，自己注意安全。丽娜，扶我起来。你们车被侦办组临时征用了，下车吧。丽娜，他刚才跟你说什么了？他刚才跟我说，让我看看你身上带没带凶器。那你搜吧。这没事儿，你搜了才能证明我的清白呢。没有吧？刚才也有人跟我说，让我搜搜你身上有没有凶器。哎，强哥、啊，你没事吧？有没有摔着？怎么开车呢你？没事吧？
哎哎，王雪，王雪啊，你怎么的了？我觉得雷震不公平，他凭什么只怀疑乔曼啊？那个朱丽娜嫌疑才最大。放心，他身上那东西现在在我这儿呢，等咱回来我就把他给拆穿了。什么意思啊？你从朱丽娜身上搜到证据了？你说的。嘿，你个侠盗，快给我看看！哎，别闹，给我看看！我开着车。哎呀，你哪儿呢？哎，有什么呢？来顺，从朱丽娜身上搜到证据了。有谁？谁身上？哎，我开着车。你看，这是证据。哎。高效能炸弹，间谍专用。这是你从乔曼身上摸出来的。啊啊！哎，不是不是，这是从朱丽娜身上搜出来的。朱丽娜才是日本间谍，证据确凿。马上去阵地，通知他们，抓捕乔曼。反正会有危险。说明白了，这到底从谁身上搜出来的？朱丽娜呀。那你告诉他，你好点没？乔曼，他为什么怀疑你？他可以怀疑任何人，这是他的工作。一会儿悄悄的在他身上搜一下，看有没有什么凶器之类的，自己注意安全。他到底是谁？你是说雷震？雷震。是我抓日本间谍。もしかしてこれは恋の奇跡？ありえない。絶対に覚え出せないんだ。不洗脸就睡觉，赶紧去把脚和脸都洗了。嗯，我洗了。快起来！嗯，快起来洗脸去，快点，快起来！嗯，快点。我不洗了吗？哎，我今天就不洗了，我明天再洗，要不要脸吗？不要脸，你回来，你再回来。哎，我我我，哎呀，明天再洗好不好？明天。丽娜，你真的是被一闷棍打得记忆错位了。我告诉你吧，
，我真正爱的人和最爱我的人，不是万成风，是雷震。我们俩认识已经很多年了。我上国中一年级的时候，有一天，他来到了我舅舅家。万将军，你没事吧？惊动雷组长大家，不好意思。哎，咱俩打个赌好不好？这些都是日本人虚晃一枪，他们真正的目的，是我们的油库。不过这一次我想到他们前面去了，你还是回去吧，替我给他们收尸。万将军。我也想跟你打个赌，你派去一个连守卫油料库的事情，护干司队已经知道了，他们绝对不会去送死的。你怎么总是长别人的志气灭自己的威风啊？你想想，短短的二十分钟之内，就出现了两次对你的暗杀事件，这一切都是偶然吗？我现在是毫发无损，这些伎俩。太小儿科了，万将军，你能告诉我，为什么你的照明灯、发电机车队没有跟大队一起行动吗？情报处怀疑有人可能会对发电机下手，我特意安排的，把所有发电机彻底排查一遍，确保万无一失。情报处又知道。日本人的目标是发电机。这小子又猜中了。你没事吧？我没事儿。带着你的警卫排，火速增援雷组长、参谋长。你呢？保护探照灯要紧。是，是的。哎，哎，哎，哎，哎呦！干嘛？你不飞贼大盗吗？你这开的什么鸟车啊？别坐着说话，不腰疼了。扯淡变成这样了，我现在能看见水平已经世界第一了。你废话，我要是能坐得住，我至于开口骂人吗？不是，徐部长，你也是死的，干嘛又打又骂的？你活该！谁让你不当车拆转朱丽娜的？我，你揣个炸弹当宝贝呢？你那是金疙瘩呀！我哪知道那里是嘛？我真不知道你是财迷还是色鬼。我，不是，哎，哎，你，你,你干嘛？让你吗？我是工兵营长贾庆珍，刚刚接到万副参谋长来电，说你们要去石村布防。由于前面有日本间谍埋下的地雷，所以你们要改道了。请问
，排雷需要多久？快，一个时辰左右。长官，不能按时到达，我会被枪毙的。而且，我们根本不知道其他路可以到达石村。那就让我们的人带你们去。他们刚刚找到一条在地图上都无法找到的小路。那好吧。喂，哎呦，哎，哎，哎，哎，哎呦，你干嘛呀？哎，大车队的痕迹怎么不见了？你看，哎，是啊。坏了，他们好像改道了。哎，大顺，你还真是粗中有细啊！我敢保证狐狸们来过。你怎么知道的？你看，你看这个鞋印，明显是男鞋吧？但是你看两个鞋印之间的距离，这明显是女人的步伐呀！深更半夜、荒山野岭的，穿着男鞋的女人，除了狐狸们，还有谁呀、啊？有道理。哎，老徐啊，那他们会不会往那边跑了？有可能。追。李娜，这是我所有的秘密，我都告诉你了，你千万不要告诉任何人，好吗？可是，可是为什么我的记忆里全是他？我什么事情都记不得了，我只能记得他。而且，我觉得明明是我在弹钢琴，我特别特别特别希望他能听到我的钢琴声，特别希望他能听出我弹的心声。好了，别多想了。快去睡吧，去吧。キュービのキツネが強マンに投与した薬が信頼できないと。じゃあ何が信用できる？こう言って。は、バカバカしいですよね。本当の愛があれば医学上の決まりを生まれ変われるし、超えると彼女が言いました。あの胃の上は相変わらずバカだ。あの考え方で命を取られるのが落ち。彼女に伝えろ。どんな生き物も帝国の医学奇跡から逃げられはしない。落ち着いてやればいい。ここまで来たら余計な心配をする必要はないと教えてやるんだ。はい
娘的，可算追上了。哎，老许啊，好像没出嘛事儿啊。这也不谁选的路，怎么进羊肠小道呢？前面根本没路。啊。是啊。哎，来顺，加速超过去，咱们把他拦住。好嘞。将軍、電報です。読め。敵の降車法はもう役に立たなくなる。素晴らしい。今すぐ本部に電報を打ちなさい。はい。说、是不是有人指使你干的？没、没有啊，司令。当时是是卑职的大眼眼犯了。卑职觉得那些东西，就不是啥有用的玩意儿，所所以，玩意儿，探照灯是玩意儿吗？没有探照灯，高射炮就是瞎子。没有探照灯，怎么打飞机？司令，司令，这
，我失职，我有罪，我我罪该万死。啥不说了，执行吧，司令。拉出去，枪毙。是。司令，司令，饶命！司令，司令。传我的命令，军中再有吸大麻的，一律枪毙。是。探照灯没了电，叫啥探照灯？高射炮没有探照灯，那就是烧火棍。万乘风啊，万乘风！一点小小的胜利，就冲昏了头脑，大意失荆州。你们回去吧，以此为戒，带好你们的队伍。转告万乘风，一定要打赢这场防空战，打不赢就别回来见我。上去。雷组长，你的眼睛怎么了？司令，我没完成任务。你说说吧，我的高射炮下了，你的眼睛在下了，你说这仗让我怎么打？还有一个办法，司令，可以用民用电来支援军用。用民用电？你是说用发电厂的电让照明灯亮起来？我粗略的算了一下，从民用电厂到阵地的高射炮。距离不是很长，如果动用工兵和老百姓的话，应该可以做到。好，就这么办。你把他带下去，好好休息。是。啊。对不起，司令田中大佐殿から。嫁。李天龍は今城内の電線を集めている。電線を集めているのか。発電所を利用して自分の照明灯に充電か。三和子に伝令、手段を選ばず爆破しろ。はい。名字，黄大宝。名字，赵子龙。名字，陆云飞。记住点，陆云飞。名字，王冲。同志们。咱们现在的任务就是对这座电厂进行二十四小时不间断的严格保护，发现可疑人员一律扣押，如果有擅闯者格杀勿论，明白了吗？明白。请大家记住，我们的重中之重是主机车间，所以主机车间必须二十四小时派专人进行保护，每五个人一岗，两小时换一次岗，换岗的时候必须要有换岗记录。各位队长，请辛苦一下，每隔十五分钟进行一次检查。发现可疑的疑点，一律要追查到底，不得懈怠。好了，辛苦大家了，现在请各就各位吧。是。来顺啊，你在这盯着吧，我得去趟警察署，还得去看看雷震的眼睛，这会儿没他不行啊。我自己。来顺，你别怂啊。不是。来顺，你听着，咱们好歹都是重庆派来的钦差，在这种关键时刻，你必须得顶住了，不能给头丢人。明白，走了。哎，没错，我们好歹也是重庆国府派来的钦差，我怎么唯一得给我自个儿
张张脸。徐长官，郑署长，你有什么事吗？我来传达李司令的紧急命令。哦，那咱们里边说吧。不了，李司令要求你们立刻加强对电厂的防范，与此同时要组织一支紫江城护线队，对所有的电线杆还有变压器进行二十四小时的严格监控。嗯，凡是懈怠和擅离者，一律军法从事。如果发现有可疑人员的话，可以扣押；发现蓄意破坏线路者，就地正法。哦，对，还有，通往紫江城的线路。要派人二十四小时严格监控，不得有误。坚决执行命令。哼，雷震不是一直自诩自己很厉害吗？怎么样，这次阴沟翻船成了瞎眼兽了吧？<笑>司令又少了一个上将军，作为下将军的处座，您可是任重道远了。只不过，您根本就斗不过那帮人。不是，我怎么听你的口气里有长敌人志气、灭自己威风的味道？你等着瞧，我一定把你说的那帮人给逮着。现在你的机会来了，你安排写的炸药库案结案报告我拟好了，拿去给李司令领赏吧。<笑>你还真以为雷震是坚守自盗，是他自己炸了炸药库？刘处长，我可是完全按照你的旨意，把这份报告写的思维缜密、严丝合缝、无可挑剔。哦，对了，我让你调查的那部神秘电台怎么没下文了？它距离我们非常近。拜托你，能不能多琢磨事儿，少琢磨人，行不行？那个电台总是变换它的频率和位置，根本就找不到。那部神秘电台的主人，就是你吧？你别想公报私仇，要是把我惹急了，你和我就一起玩完。你，报告，进来。副座，什么事儿？日本人要袭击电厂。什么？他们怀疑日本人要炸我们的电厂。是。哦，你还有事儿吗？我保证会找到那个神秘电台。不过，我希望处座您疑人不用，用人不疑。要是没什么事儿，我就先回去工作了。钻到我铁扇公主的肚子里来了，还用人不疑？哼，我怀疑这个小妖精是日本间谍。什么？有有证据吗？他已经完全把万城峰给迷惑了，司令很生气，暗示我。是，去吧。